ടെന്നിനകത്ത് ഭാവിയിൽ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ് ഒമ്പത് പത്ത് ശതമാനമാവും പക്ഷേ എന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചുവേന വന്നത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രക്ത ക്ലോട്ട് രക്തക്കട്ട പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഗുളി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ പോകും ഈ കത്തീറ്റിന് പുറത്ത് ആ സ്പ്രിങ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ സ്റ്റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏ കാണിച്ചു തരാം നമസ്കാരം ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാത്ത പലരും കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിംസ് ഹെൽത്ത് പ്ലസിലൂടെ ആൻജിയോഗ്രാമിനെ പറ്റിയും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയെ പറ്റിയും വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുകൾ തരികയാണ് സ്വാഗതം ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നിംസ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മധു ശ്രീധരൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടറിൽ നിന്നും ഇന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം എന്താണ് ആൻജിയോഗ്രാം എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അപ്പൊ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഹൃദയത്തിന്റെ രക്തധമനികൾ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വയസ്സാകുന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് അപ്പോൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി പോകുന്നു മുടി നിറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ രക്തധമനികളിൽ ബ്ലോക്കുകൾ വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ചിലർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് പതിയായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശരീരഘടന പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല ഇനി രക്തധമനികൾ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തഓട്ടം കിട്ടാതെ വരികയും നെഞ്ചിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നെഞ്ച് വേദന വരിക എന്ന ആൻറ്റനാ ഫെക്ടർസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടി അത് പൊടുന്നവയെ അടയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അപ്പോൾ രക്തധമനിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്ന ബേസിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാം നടക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ടി എം ഡി എന്ന് പറയും ടി എം ഡി ചെ ബെൽറ്റിൽ നടന്ന് ഇ സി ജി എടുക്കും നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേന ഉണ്ടോ ഇ സി ജിയിൽ മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഈ നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേന ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റാണ് ചികിത്സയല്ല അതാണ് ആൻജിയോഗ്രാമും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ആൻജിയോഗ്രാമും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൂടിയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും ഒരു ട്യൂബ് കൈ വഴി ഹൃദയത്തിൽ പോയി ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആൻജിയോഗ്രാം അപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് മൂന്ന് രക്തധമനികളുണ്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെസ്റ്റിനെ ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ രക്തഓട്ടം സുഖവുമായി പോകുന്നു ഈ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പരാമർശിച്ചു പോയി പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ല ഈ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെൻറ്റ് സ്റ്റെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഈ ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റി ആൻറ്റിപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്തക്കുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബലൂൺ വെച്ച് അത് തുറക്കും പക്ഷെ ബലൂൺ വെച്ച് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും അടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അടയാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്കെഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേലി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേലി കെട്ടുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു മെഷീൻ ഒരു മെഷ് അവിടെ വെക്കും ആ
ആ വന്ന ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഗുളിയെ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹം കൺട്രോളായിട്ട് വെക്കണം പുകവലി പൂർണ്ണമായി നിർത്തണം ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വെക്കണം അമിത ഭാരം ഒഴിവാക്കണം ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും ഒരു അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറി ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പനി പോലെയല്ല ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റിയ അസുഖമല്ല ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബൈപ്പാസ് എന്ത് ചെയ്താലും ബ്ലോക്കുകൾ പിന്നെയും വരാം അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചാൽ പോലും പിന്നീടും ബ്ലോക്ക് വരാം അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിലാണ് ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എക്കോ ചെയ്തിട്ട് വരാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എക്കോയും ആൻജിയോഗ്രാമും ഇനി ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനയിൽ ബ്ലോക്ക് അത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനുള്ള ഹൃദ്രോഗമാകാം വാൽവിൻ്റെ രോഗമാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തധമനയിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്ന അസുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല ആൻജിയോഗ്രാം ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഇ സി ജി ആണ് ഇ സി ജി പറയുന്നത് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇ സി ജിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ രക്തധമനിയിൽ മൂന്ന് രക്തധമനിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇ സിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇ സി ജി നോർമലായി എന്നുള്ളത് കാരണം മാത്രം എനിക്ക് അസുഖമില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതല്ല ഇ സി ജി ബേസിക് ടെസ്റ്റാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹൃദയത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ ജന്മന എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എക്കോ എക്കോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് പക്ഷേ എന്നാലും രക്തക്കുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എക്കോയിൽ പറയാൻ പറ്റിയതല്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ട്രെഡ്മിൽ വെച്ചാൽ ബെൽറ്റിൽ നടന്ന് ഇ സി ജി എടുക്കും ആ സമയത്ത് നെഞ്ചിനകത്ത് വേദന ഉണ്ടോ ഇ സി ജിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തധമനിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റിനും എഴുപത് ശതമാനത്തോളമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ജി എം ടി മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് കാര്യമായ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇനി ബേസിക് ടെസ്റ്റിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നേരെ ആൻജിയോഗ്രാമിലോട്ട് പോകുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാം എക്സ്പെൻസീവ് ടെസ്റ്റാണ് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഉള്ളടുത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സജ്ജമായ ഡോക്ടേഴ്സോ ആ ടീമുകളോ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അത് കാരണമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡ് പോലെയാണ് ആദ്യം ബേസിക് ടെസ്റ്റ് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൃദയവുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ചെയ്യാറുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തധമനികളിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും രക്തധമനികളുണ്ട് ഇത് കാലിലോട്ടുള്ള രക്തധമനിയ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ കാല് വേദനയാവാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാലിലെ രക്തക്കുള്ള ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിട്ടുള്ള രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബി പി വളരെ കൂടുതലാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ റീനൽ ആൻറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം വരുന്നത് അത് കഴുത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലൂടെ രക്തസമയം 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചുവേന വരാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം വരാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തസംബന്ധിയിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറി പോയിരിക്കാം അത് കാരണം ജീവൻ അപകടം വരാം അത് നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഡൈ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതൊക്കെ അലർജി കാരണം ജീവൻ അപകടം വരാം പക്ഷേ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിലാണ് ആൻറ്റിയോഗ്രാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടെസ്റ്റും റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാറ് ആക്സിഡൻറ്റ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യം ഭേദമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനും റിസ്ക്കും ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഏത് പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നതും രോഗിക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ റിസ്ക് കുറവും ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം റിസ്ക് കൂടുതലും ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അത് രോഗിയും ഡോക്ടറും കൂടെ ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയുടെ ഫോളോ അപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുന്നവരെ അസുഖം മാറുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാനും അത് കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെതിരെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെൻറ്റിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റെൻറ്റ് അടയാതിരിക്കാനായിട്ട് രക്തം കട്ടി കുറയുന്ന ഗുളിക കഴിക്കണം ഗുളിക ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് രക്തം കട്ടി കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞു പോകും സ്റ്റെൻറ്റ് ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയും അത് കാരണം രോഗിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകാം ഗുളികകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോളായിട്ട് വെക്കണം പുകവലി നിർത്തണം പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നതും നോർമൽ ലെവൽസിൽ വരണം അമിത ഭാരം പാടില്ല ആഹാരത്തിലെ പഥ്യം നോക്കണം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് രോഗി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണേണ്ടതാണ് കണ്ട് ഗുളികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം ഗുളികൾ ഒരു കാരണവശാലും നിർത്താൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന നിശ്ചയമുള്ള ഒരു രോഗിക്ക് മാത്രമേ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മൾ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടി എല്ലാം തീർന്നു ഗുളിക നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മോശമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേനയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ രക്തപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേനയാണ് അത് മാറ്റുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നെഞ്ചുവേന കുറയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഗുളിയെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ പോവും നേരത്തെ നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗുളിയെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ജീവൻ പോവും അത് കാരണം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും എന്നുള്ള ആക്കം മാത്രമേ നമ്മൾ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ബൈപ്പാസ് ഇങ്ങനത്തെ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വെച്ചാൽ രോഗിക്ക് തൻ്റെ രോഗം ഭേദമാകണം എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കണം ഡോക്ടർമാർ രോഗിയെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് രോഗിയുടെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് രോഗിയുടെ അസുഖം മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ബോധം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചികിത്സകളെല്ലാം കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അമിത ഭാരം എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യായാമങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്താണ് അമിത ഭാരം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമിത ഭാരം എടുക്കരുതെന്നല്ല ഒഴിവാക്കണം ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസമയം ബ്ലോക്ക് മാറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോർമലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ മമ്മട്ടിയിട്ട് വെട്ടണമെങ്കിലും വെട്ടാമെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോലിയും ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല അമിത ഭാരം ശരീരഭാരം കൂടരുത് ആഹാരത്തിൽ പഥ്യം നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒബേസിറ്റി ആണ് വ്യായാമം എല്ലാം കൂടുതൽ ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം
അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ബൈപ്പാസോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചുവേന ഉണ്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുത്ത് രോഗം മാറ്റുന്നത് അവർക്ക് നോർമൽ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് അവർക്കൊരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് റൊട്ടാബ്ലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റി എന്നാൽ രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് മാറ്റി അവിടെ ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ രക്തത്തപ്പനിയുള്ള ബ്ലോക്കും ഒരുപോലെയല്ല ചിലർ പ്രത്യേകിച്ചും വാർദ്ധക്യം ഉള്ളവർ പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ പുക വലിക്കുന്നവർ അവിടെ രക്തത്തമ്പനികളിലെല്ലാം കല്ലിച്ചിരിക്കും കാൽഷ്യം എന്ന് പറയും ഈ കാൽഷ്യം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽഷ്യം എന്നാൽ കല്ലാണ് നമ്മൾ ബലൂൺ വെച്ച് കല്ല് തുറക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ഘടകം കാൽഷ്യം മാറ്റാതെ നമ്മൾ അവിടെ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചൊരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് നടഞ്ഞു പോകും അത് കാരണം ജീവനപടം വരാം അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം മാറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒന്നാണ് റോട്ട ബ്ലേറ്റ് റോട്ട ബ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസാണ് അത് ഈ കല്ലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം പൊടിച്ച് കളയും അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായി താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ രക്തസമ്മിയുള്ള ബ്ലോക്ക് കുറയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് ആ രക്തസമ്മിയൽ ബ്ലോക്ക് ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ നന്നായിട്ടിരിക്കും ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിയുടെ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ കാൽഷ്യം ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് റോട്ട ബ്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഒരു ഒരു ബലൂൺ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഐ വി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തു ട്രിപ്സി എന്ന് പറയും ഇത് ബലൂണിനകത്ത് സോണിക് അൾട്രാസൗണ്ട് പൾസസ് വെച്ചിട്ട് ഈ കാൽഷ്യം പൊടിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏത് റോട്ട ബ്ലേറ്റർ വേണോ ഐ വി എൽ വേണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ടാവി ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനികളിലെ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഹൃദയത്തിനകത്ത് നാല് വാൽവുകളുണ്ട് അതിനെ അയോട്ടിക് മൈട്രൽ ട്രൈക്കസ്പ്രിൻ പാർമണ്ടി വാൽവ് പറയും അതിനകത്ത് ഈ ഇടതുവശത്തെ വാൽവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് അയോട്ടിക് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈട്രൽ വാൽവ് ഈ അയോട്ടിക് വാൽവ് ഈ വാൽവുകളുടെ അസുഖത്തിന് നേരത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്ന ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് റീസണബ്ലി പുതുതായിട്ട് വന്ന ചികിത്സയാണ് കാലിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബലൂൺ മാറ്റി വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുക ഉള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ടാവി എന്ന് പറയുന്നത് ടാവി എന്ന് വെച്ചാൽ അയോട്ടിക് വാൽവ് ഇടതുവശത്തെ മുകളിലത്തെ വാൽവ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേറെ ഒരു വാൽവ് വെക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ടാവി ഇത് നമുക്ക് കാലിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൃദയം തുറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധികം രോഗിക്ക് അധികം വിഷമമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൊസീജിയറാണ് ടാവി പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് ഇത് കൂടുതൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കാണ് പ്രിഫർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ സർജറി കൊണ്ട് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികൾക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കോസ്റ്റാണ് ഇത് ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാൾ വളരെ വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് വാൽവ് മാറ്റി ഹൃദയം തുറക്കാതെ തന്നെ വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായപരിധിയുണ്ടോ ഡോക്ടർ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായപരിധി ഇല്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് പോലും നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു രോഗിക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഠിനമായ നെഞ്ച് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വയസ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെയും നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് വേദന വരുന്നവർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ജീവൻ അപകടം വരുന്ന അസുഖമാണ് ആ സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല
പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിശബ്ദ ഘാതകർ എന്ന് പറയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റിയതല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കണം ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചെറുപ്പം ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള ഒരു മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുടുംബ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ താഴെയാണ് ചിലർക്ക് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സിൽ കൂടെ രക്തക്കൾ ബ്ലോക്കുകൾ വരാം ഇനി പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലോക്കുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചിലർക്ക് വരാം അത് അവരുടെ തലയിലേറ്റ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊരു എത്ര ശതമാനം വരെയാണ് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹൃദ്രോഗം കാണുന്നത് ആളുകൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറലി പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് പക്ഷേ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായത് കാരണം അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പേരൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെല്ലോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കൈ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ ആദ്യം മരവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേദന എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് ലോക്കൽ എനർജറ്റിക് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആപ്പാടെയുള്ള വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ വേദന ആയിരിക്കും ഇനി കയ്യിലെ രക്തക്കുഴിൽ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് കയറ്റുകയാണ് രക്തക്കുഴിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്യൂബ് കയറ്റി അതിനകത്തൂടെ ഒരു ഒരു വയർ കയറ്റുന്നു ഈ ചെറിയ ട്യൂബ് ഇതിനെയാണ് ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ രക്ത തമ്മിലോട്ട് കയറ്റും റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയും റേഡിയൽ ആർട്ടറിയോട്ട് കയറ്റും ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത രവി വേദന അറിയുന്നില്ല ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്യൂബ് കയറ്റിയാണ് അഞ്ചുഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് രക്തം കട്ടി കുറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് വഴി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ട്യൂബ് കയറ്റുമ്പോൾ കയ്യിലെ രക്തം തമ്മിൽ ക്ലോട്ടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീണ്ട ട്യൂബാണ് കാത്തീറ്റർ ഇത് ഷീത്തിനകത്തൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കുള്ളോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റുന്നു ഈ കയറ്റുന്നത് ഏത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്യാത്ത് ലാബിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യും ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വയർ പോകുന്നത് കാണാം ഇത് കയ്യിലെ രക്തക്കുഴല് വഴി ഹൃദയത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കാണാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴല് ഇടത് വയസ്സ് രണ്ട് രക്തക്കുഴല് നമുക്ക് കാണാം മെയിൻ രക്തക്കുള്ളും താഴത്തെ രക്തക്കുള്ളും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ സി ജിയും ബ്ലഡ് പ്രഷറും എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാലം ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുവരികയാണ് ഇതാണ് ഇടത് വയസ്സ് രക്തക്കുള്ള സ്റ്റാപ്പ് അവിടെയാണ് ചുരുക്കമുള്ളത് ആ ചുരുക്കം കാരണമാണ് താഴോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം പോകാത്തതും നെഞ്ച് വേദന വന്നതും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻജിഗ്രാം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ രക്തക്കുള്ള അതും നൂറ് ശതമാനം ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രക്തക്കുള്ള രണ്ടെടുത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം ഇതാണ് ആൻജിയോഗ്രാം യെസ് രവി ആൻജിയോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രക്തകളാണ് ഒരെണ്ണം നൂറ് ശതമാനം ബ്ലോക്കാണ് വേറെണ്ണം എൺപത് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് വരാനാണ് നെഞ്ച് വേദന വന്നത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്
ഞാൻ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആൻജിയോഗ്രാമും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഇട്ട പോലത്തെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കാത്തീറ്റർ ഇത് ഗൈഡ് കാത്തീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻജിയോഗ്രാമും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് വ്യത്യാസം രക്തം കട്ടി കുറയാൻ ആയിട്ട് ഹെപ്പഴൻ എന്നുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഇതെല്ലാം ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തമ്മിലുള്ള വയറും കാത്തീറ്ററും ഒക്കെ ഇടാൻ നേരത്തെ അവിടെ ക്ലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് രക്തം കട്ടി കുറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഗൈഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നേർത്ത കാത്തി ട്യൂബ്സാണ് വയറാണ് ഇത് ആ ബ്ലോക്ക് വന്ന ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാത്തീറ്റേഴ്സാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു വയർ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ച് വേദന വന്നത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രക്തം ക്ലോട്ട് രക്തക്കട്ട അടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആ രക്തക്കട്ട വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അവിടെ ബ്ലോക്കായ ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം വയർ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സ്പെഷ്യൽ കാത്തീറ്റ് വെച്ച് അവിടെ അടഞ്ഞിരുന്ന രക്ത ക്ലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ രക്ത കട്ട നമ്മൾ ഈ കാത്തീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എടു വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ രക്തോട്ടം തുറക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അതിനുശേഷമുള്ള രക്തോട്ടം നല്ലതാകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലോട്ട് പല വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ക്ലോട്ടെല്ലാം ആ രക്തക്കുള്ളിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രക്തോട്ടം നോർമൽ ആകില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് രക്തക്കുള്ള വികസിക്കാനും അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം കൂടാനമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അവിടെ നൂറ് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അത് കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വയറിട്ട് അവിടെ ആ രക്തക്കട്ട വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം വരാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒന്നും രക്തോട്ടം ഇല്ല അപ്പം നീളത്തിലുള്ള രക്തോട്ടം വളരെ വലിയ രക്തക്കുള്ളാണ് അവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി അവിടെ സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് ഈ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഇത് ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് ഇത് ബലൂണിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ബലൂൺ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെൻറ്റ് രക്തത്തമ്മനിയിൽ വന്ന് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ആ രക്തത്തമ്മനിയിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് രക്തക്കുള്ളത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അത് അടയാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ബലൂൺ പുറത്തെടുക്കുന്നു സ്റ്റെൻറ്റ് രക്തക്കുള്ളത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താഴോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രക്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഫുൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ച ശേഷം രക്തോട്ടം നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് മാറ്റാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത 
വലതുവശ രക്തക്കുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടതുവശ രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ രക്തക്കുള്ള നമ്മൾ വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കറക്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് വയർ കയറ്റുന്നതാണ് ടെക്നിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴോട്ടുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ടൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല അത്രയും ടൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബലൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് ബലൂൺ കാത്തീറ്റസ് അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റെൻറ്റും ബലൂൺ തമ്മിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാത്തീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ആ സ്പ്രിങ് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെൻറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റെൻറ്റ് എത്രത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്പ്രിങ് പോലെ നെറ്റ് പോലെ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ തുറക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റിനകത്ത് ഭാവിയിൽ ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ചുരുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ച് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈക്കൂടെ ചെയ്യുന്ന കാരണം പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് കാത്ലാബിൻ്റെ ഇറങ്ങി നടന്ന് വരാവുന്നതാണ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏ കാണിച്ചു തരാം ദേവിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രണ്ട് രക്തക്കൊല്ലം കൈ കൂടി ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി വന്നു അപ്പോൾ നടന്ന് തന്നെ വരാം ഇതാണ് ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബൈപ്പാസ് ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് അതിനുശേഷം ഐ സി യു കിടക്കേണ്ടി വരും ഇത് കൈ കൂടെ ചെയ്തു നടന്ന് വരുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആവും ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആൻറ്റിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബ്ലോക്കുകൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ബ്ലോക്കും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്ലോക്ക് മാറ്റണോ വേണ്ടിയോ എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എഫ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയും ഫ്രാക്ഷണൽ ഫ്ലോ റിസേർവ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു വയറ് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് കാരണം എത്ര ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റണം അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് അല്ല അപ്പോൾ അൺനെസറി ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ രക്തക്കുള്ളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പോലെ ഒരിക്കലും നോർമൽ ആകില്ല ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മരണം വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നിരിക്കും സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനി വെക്കുക എന്ന് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ടൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രവാസ്കുലർ ഇമേജിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ചത് ശരിയായോ സ്റ്റെൻറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഈ ഒ സി ടി എന്ന് പറയും ഒ സി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ രക്ത ഇതാണ് രക്തധമനികൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ കാച്ചീറ്റർ വെച്ച് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ രക്തധമനികൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആണോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ബ്ലോക്കാണ് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കാരണമാണോ അത് കാൽഷ്യം കാരണമാണോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നീളം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഏത് സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കണം സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസാക്ഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒ സി ടി വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സേഫ് ആക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്
ഇതിന്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ചിലർക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ മെഡിസിൻ മാത്രം കൊടുക്കും അത് അലിഞ്ഞു പോ പൊയ്ക്കോളും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ വന്നായിരിക്കും പ്രായമാകുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പക്ഷെ മരുന്നിൽ മാറും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി വേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അലിഞ്ഞു പോകും മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രോഗിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തും ബ്ലോക്ക് അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ളതില്ല ബ്ലോക്ക് മാറില്ല അത് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കാരണമാണ് പല നാട്ടുവൈദ്യരും അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചികിത്സ നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന ഇപ്പം മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് മാറി എന്നുള്ളതല്ല ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പാർശ്വഫലം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇലകളൊക്കെ തന്ന എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന മാറും അപ്പോൾ വേ ബ്ലോക്ക് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ല വേദന ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ബ്ലോക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് അറി വരുന്നില്ല പക്ഷേ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ അദ്ദേഹം അത്ര ലിറ്ററേറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ വിചാരിക്കും യെസ് എനിക്ക് വേദനയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാറി അപ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞു പോയി ഇത് ആണ് മിഥ്യ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അസുഖത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അത് ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് അറ്റാക്കിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ രണ്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ അതെന്താണ് മൂന്ന് അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു കണക്ക് അത് ഡ്രമറ്റൈസ് ചെയ്യാണ് ജീവിതത്തിൽ ഡ്രാമ ഇല്ല അത് സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്കിൽ തന്നെ ജീവൻ പോവാം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു രക്തക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹൃദയെടുപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ജീവൻ പോവാം അതല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ അറ്റാക്ക് വന്നാലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചികിത്സ എടുക്കാനും ഹൃദയത്തിന് ഡാമേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ പോകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന പോലെ ഓരോന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ല കാര്യമായ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഹൃദയമെടുപ്പ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തമ്പനിയിൽ ബ്ലോക്ക് കാരണം ഹൃദയത്തിന് വന്ന് ഡാമേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ബ്ലോക്ക് മാറ്റമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ല ഒരു ചികിത്സയേ ഉള്ളൂ ആ ചികിത്സ എത്രയും നല്ലതായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ബാൻഡ് എയ്ഡ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഹൃദ്രോഗം അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചികിത്സ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുത്ത് ആ ക്ലോട്ട് അലിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ പക്ഷേ അത് അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമാകും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ആൻറ്റിഗ്രാം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുക ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയും ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതി ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോ മിനിറ്റും പ്രധാനമാണ് ഓരോ മിനിറ്റ് വൈകുന്തോളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മസിലിന് ഡാമേജ് വരും വന്ന ഡാമേജ് മാറുന്നതല്ല അപ്പം അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന വരികയാണെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന അസ്വസ്ഥത ബിമ്മിഷ്ടം വെപ്രാളം ഇതെല്ലാം പലരും പല വിധത്തിൽ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൊരു അസുഖം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിനകത്തൊരു ഭാരം വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോവുക അത് ഹൃദ്രോഗമാണോ എന്ന് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ സമയം പ്രധാന ഘടകമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ എടുക്കുക സി പി ആർ മരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻജിയോ ഗ്രാമിനെ പറ്റിയും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയെ പറ്റിയും വിശദമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്തൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്കാരം